हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में तो फ्रेंड्स आज हम मिथ एक आप सबका बहुत बड़ा जो है वो बस्ट करने वाले हैं थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं डिस्क ब्रेक की जी हां फ्रेंड्स यहां पे डिस्क ब्रेक को लेकर बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि जिसके सुन के मुझे तो बहुत सारी हंसी आ जाती है कभी कभी पर फिर मैं सोचता हूँ कि इन लोगों का भी कसूर नहीं है ये टेक्निकल बैकग्राउंड को नहीं बिलोंग करते हैं इसलिए शायद इनको नहीं पता है तो वो मिथ है यहाँ पे कि डिस्क ब्रेक में जो छोटे छोटे छेद दिए जाते हैं बाइक्स के केस में खास करके वो आखिर किस लिए होते हैं जो मिथ है लोगों का वो उनके मुताबिक ये उनका ये कहना है कि हमारी जो डिस्क ब्रेक है उसके आगे जो रोकने के लिए पैड्स लगे होते हैं उसमें एक पिन टाइप पिस्टन होते हैं जो कि आकर इन छेदों में फंस जाते हैं और हमारा बाइक जो है वो रुक जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स ऐसा करने से आप सोच लीजिए या तो हमारा बाइक नीचे गिर जाएगा या डिस्क टूट जाएगी या फिर जो उसको चला रहा है वो भी नीचे गिर जाएगा तो एक तरफ तो हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं एंटी लॉक मतलब कि लॉक लॉक ना हो और दूसरी तरफ हम इनको लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स तो अब आप सोचेंगे कि ये जो छेद दिए गए हैं इनका एक्चुअल में काम क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा एरिया जो रहता है डिस्क का एज कम्पेयर टू हमारे ड्रम्स जो हैं काफ़ी कम रहता है और इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे हमारी वेंटिलेशन की यानी कि जब हम डिस्क ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो नेचुरल सी बात है फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हमारी डिस्क के ऊपर काफ़ी सारी हीट जनरेट होगी अब वो हीट को डिसिपेट करने के लिए जब हमारी डिस्क चलती है तो साइड में दो पैड्स रहते हैं जो कि उसको कंप्रेस करते हैं और फिर ब्रेक जो है वो अप्लाई होती है तो वो जब कंटैक्ट एरिया होता है वहाँ में वहाँ पे वेंटिलेशन कहाँ से आएगी अगर सिंपल प्लेन डिस्क रहेगी तो वेंटिलेशन कहीं से भी आ नहीं सकेगी तो इसीलिए ये जो हमारे बीच में होल्स दिए गए हैं ये जब बाहर को चलते हैं तो एयर को अपने साथ लेके आके और उन दोनों पैड्स में से होकर गुजरते हैं जिसकी वजह से हीट जो है अच्छे तरीके से डिसिपेट हो जाती है और बाइक्स के केस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर हमारी डिस्क जो है वो छोटी रहती हैं और हमारे बाइक्स जो है वो तेज़ चलते हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्स की आप मुझसे पूछेंगे कि कार्स में ऐसा क्यों नहीं होता है बिल्कुल होता है फ्रेंड्स कई कार्स यहाँ पे सुपर कार्स की मैं अगर बात करूं जो कार्स 200 किलोमीटर के ऊपर ट्रैवल करती हैं उनमें भी ये डिस्क जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं आमतौर पे पाए जाते हैं जो हमारी नॉर्मल कार्स है इनमें यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ कि दो डिस्क अलग अलग रहती हैं बीच में एक वेंटिलेटर टाइप रोटर बना होता है वो रोटर जो है वो वेंटिलेशन में हेल्प करता है अब क्योंकि बाइक में कंस्ट्रेट रहता है हमारे पास कि हम दो डिस्क को नहीं बना सकते क्योंकि जगह कम है तो इसलिए एक ही डिस्क में हमें जो है वो छेद दिए जाते हैं तो बस फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये जो छेद दिए जाते हैं हमारी डिस्क में वो आखिरकार क्यों दिए जाते हैं और इनका काम क्या है तो अगर आपको अच्छे से पता लग गया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये नॉलेज आप जरूर सप्रेड कीजिए क्योंकि 10 में से 9 आदमी यही मिथ्स पकड़े बैठे हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है तो और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ तो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय